Во время Оно, исходящий из усовья церкви, глагол ему иди на тучник Его, учителю, виждь, каково камени и каково здания. И отвечав Иисус речи ему, видишь ли себя велико здание, не имать остать из где камень на камень, и же не разориться. И сидящему на горе Леонстии прямо церкви, Вопрошах у Игуединого Петр, Яков и Иоанн Андрей, Рцина, когда се будут, и кой будет знамени, и когда ему вся се скончатися. Иисус же отвечав им начат глаголоти, блюдитеся, да никто вас прельстит. Мнози бы придут во имя Мое, глаголюще, яко аз есть, и многие прельстят. И когда же услышите брани, и слышание брани, не ужасайтеся, подобает бы быть, но не укончина. Восстанет бы язык на язык, и царство на царство, и будут труси по местам, и будут глади и мятежи. Начало болезням сия. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня пятница, 21 января. И сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию чтение Евангелия от Марка. Мы с вами читаем 13 главу с 1 по 8 стих. И сейчас давайте с вами найдем это место в русском переводе и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам с вами языке. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Леонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Яков и Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая ему, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Вот такие евангельские строки сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию. Что же здесь мы с вами видим? Спаситель выходит из храма, из храма Иерусалимского, из храма, который считался одним из чудес света. И по свидетельству историков, многие путешественники специально заезжали в Иерусалим только для того, чтобы полюбоваться храмом, который выстроил Ирод Великий. Действительно, царь Ирод постарался тогда для того, чтобы, видимо, и свое имя увековечить в вот этом строительстве. И, в общем-то, для иудеев это было очень важное место. Вот, ну, важнейшее, наверное. Важнее просто и представить нельзя. Место, где приносилась жертва за грехи народа. Место, где благодать в свое время видимым образом присутствовала. И вот здесь, вот, выходя из храма, один из учеников его... Да, учителю, видимо, так вот сам, находясь в одушевлении, в таком вот восхищении от красоты этого здания, говорит, что учитель, посмотри, да какой красивый храм, что смотри, вот как вот все здорово, да, вот, вот Богу такой храм выстроили. А ведь вспомним, здесь-то последние дни уже жизни Спасителя, земной, земной жизни происходит. Здесь Господь уже неоднократно выгонял из храма продающих, покупающих, говорит о том, что храм-то должно быть место молитвы, вы сделали это место вертепом разбойников. Также Господь незадолго до этого оплакивал Иерусалим, что вот жители города, что вообще израильский народ, если бы вы теперь поняли, что служит к вашему спасению, к вашей пользе, но вы не захотели. И вот ученик это, видимо, чувствуя, что Господь скорбит о городе, о людях, 
он, видимо, желая как-то отвлечь учителя своего, говорит, что, ну, Господи, ну, ну разве вот это не красота, вот это все построено? И тогда Господь говорит, что, ну, видишь эти здания великие, и они кажутся тебе великими и прекрасными. Ты считаешь, что вот это здание, творение рук человеческих, но будет незыблемо? Так вот знай, это все будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Вот эти слова Спасителя, они, конечно, в тот момент могли слышащим его показаться даже не просто жесткими, а жестокими. Опять же, вспомним, вообще все мировоззрение, все диалоги Израиля было основано на храме, было связано с храмом. Все черные страницы истории израильского народа, они были связаны с разрушением храма, с тем, что они лишались возможности вот так вот приносить Богу службу, жертву. И вот здесь вот Спаситель снова говорит, что все будет разрушено. Опять же, можем вспомнить, ведь Господь незадолго до этого входит со славы в Иерусалим. Многие жители Иерусалима считают, что вот вошел, наконец, тот царь, который должен войти, воцариться. И, наконец-то, уже должно свершиться то, чего так долго ждут, наступить царство Мессии на земле. А то Спаситель говорит, что как храм вообще разрушен будет, то есть, получается, вместе с ним разрушится ведь все. И вот после этого, когда он сел на горе Леонской против храма, Спрашивали его посла наедине. Говорят, что скажи нам, когда это будет, какой признак, когда все это должно совершиться. То есть здесь они спрашивали как раз о том, что когда храм будет разрушен, когда наступят эти скорбные дни для народа израильского. Господь стал говорить и об этом, и не об этом одновременно. Потому что дальнейшие слова Спасителя, они касаются, что времен разрушения Иерусалима, что последних времен истории человеческих. Потому как очень много совпадений, очень много похожих явлений. И вот смотрите, вот какой момент. Видим, что здесь апостолов занимает ну, какие-то внешние скорби, внешние бедствия. Да, то есть разрушение, война, осада, неприятие, то есть вот что-то такое. А Господь им начинает говорить совершенно другом. Говорит, что в первую очередь берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. То есть, смотрите, он не сказал, что берегитесь каких-то внешних факов, там, римлян, еще что-то. Тщательно охраняйте город, всех научите, чтобы как-то вот оборонялись до последнего. Нет. Спаситель об этом вообще не упоминает. Тем самым показывая нам то, что все внешнее, да и вся наша внешняя жизнь, ну, в какой-то степени она совершенно незначительна по сравнению с вечностью. И действительно ведь это так. Что в нашей жизни есть истинно ценного? А что такое истинная ценность? Это ценность, которая пребывает всегда, которую невозможно отнять, которая не может закончиться, которая всегда является ценностью. Что в нашей жизни есть такого? Совершенно ничего. Все умирает, все разваливается, все ломается, все заканчивается, все меняется. И вот и Господь, естественно, и здесь показывает, что не на этом должны смотреть в первую очередь, не на красоту каких-то зданий, не на красоту городов, а в первую очередь человек, да, христиан, должен смотреть внутрь себя. И вот здесь вот очень важно, да, вот слова Господа, что берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Что такое прелесть? Прелесть – это состояние обмана. То есть прелесть его можно назвать ложью. Человек прельщенный, человек, находящийся в состоянии самообмана, обманывает сам себя. Господь говорит, что, получается, берегитесь тех, кто может обмануть вас, кто может изменить ваш внутренний мир, ваше внутреннее мировоззрение, кто может лишить вас веры и упования. Для человека самое главное – это иметь правильную веру и держаться за Бога. Все остальное, оно все изменчиво, все приходит, уходит. Самое главное – это вот найти Бога, прийти к Нему правильной веры и остаться вместе с Ним. И вот на этом пути человека, конечно же, ожидает очень много опасностей. В первую очередь, это те, кто может его прельстить, может отвести от этого правильного пути, может дать ему какую-то ложную веру, ложное упование, ложную надежду, ложный смысл жизни. Но вот это прельщает человеку и водит. Но Спаситель говорит, что в первую очередь берегите, чтобы никто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я. И действительно, что историки свидетельствуют об этом, что незадолго до окружения Иерусалима Римом было очень много вот этих явлений, являлись лжи Христы. Потому как напряжение-то в народе все больше и больше росло, что времена-то вот они, вот, а где же Спаситель? Иисуса распяли, потому как он лжец, так считали. Ну а где тогда Христос? Я на притечу убил Ирод, а где же Христос? 
И вот тогда, вот, пользуясь вот этим народным напряжением, являлись всякие лжецы, всякие слуги дьявола, которые являли себя Христами, для того, чтобы ну, без всяких своих корыстей людей за собой повести, выгоду какую-то поиметь. Ну вот как-то вот так вот. Очень много такого было. Естественно, люди, бывало, искренние, желающие да, прийти к истине, они вот как-то увлекались вот этой лжи. И точно так же и в конце времен будет явлено много лжи Христов и лжи пророков. Да, собственно, и сейчас мы с вами можем поглядеть в свою жизнь и увидеть очень много лжи вот подобной, очень много сект, очень много всяких ложных течений религиозных, очень много тех, кто приходит и говорят, что вот я тот самый учитель, который приведет вас там к чему-то истинному. Видим, что Спаситель заранее нас об этом предупреждает. И мы должны в этом плане быть внимательны. Понять, что так оно э, вот есть. Что да, зло в мире, оно функционирует. Что ничего тут удивительного нет. Что люди к этой лжи прибегают, к этому злу прибегают, остаются с ним. Дальше Спаситель говорит. «Когда услышите в войнах, в военных слухах, слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец». Смотрите, какие удивительные слова. Господь отлично понимает, что для нас людей, земных людей, привыкших к какой-то земной жизни, ищущих земного счастья, наверное, самое всегда страшное – это, это война. Что, что такое война? Война – это боль, это смерть, это голод, это разруха, это лишение, это э, лишение каких-то надежд. И для человека, не имеющего веры в Бога, кто не может на Бога уповать, надеяться, кто не может воспользоваться помощью Божией, Конечно же, всякая война, но это все, это, это кошмар. А Господь говорит здесь своим ученикам, что то есть, вы не ужасайтесь. Ну да, будут войны, действительно. Да, а как оно по-другому? Действительно, надлежит всему быть не потому, что воля Божия на это есть. Нет, сколько люди настолько испорчены, что мы, люди, без войн жить не можем. И вся история человеческая об этом свидетельствует. 20 век. Не было столетия во всей истории, где бы так сильно за мир бы вот люди не старались вот как-то мир укреплять. И что мы видим? 20 век – это век, который залил кровью буквально планету. Войны унесли столько жизней, сколько ну, никакие войны никогда не уносили. И чем дальше, тем страшнее. То есть ничего там удивительного действительно нет. И чего нам в этом плане бояться? Ну, война, ну а что, Бог куда-то исчез, что ли? Если он обо мне в мирное время заботится, неужели он мне во время войны не позаботится? А если он мне попустит что-то лишиться или погибнуть, ну, неужели он исчезнет? То есть видим, да, опять же, то есть нам Господь открывает путь, который вообще превыше вот это все, превыше всех этих бед и проблем, что самое главное – держаться за него. Ну, значит, Спаситель еще говорит о таких подробностях до конца времен, что восстанет народ на народ, царство на царство, что да, но ну, это вот это войны, конфликты локальные какие-то, мировые войны. То есть, видимо, действительно в конце какого-то более-менее стабильности уже не будет. Да, также плюсом здесь видим, что какие-то катаклизмы природные, землетрясения по местам, голод, смятение, смущение, непонимание людей, как жить. Вот Спаситель говорит, это начало болезней. То есть, начало конца. То есть, естественно, даже когда вы это все видите, вы просто знаете, что вот оно начинается. Начинается уже последние и последние времена. Вот к Евангелию сегодня мы с вами прочли. Братья и сестры, помоги на Бог его помнить. Но всем нам я вновь напоминаю необходимости чтения священного Писания ежедневно по одной или по две главы.